Salutare dragilor! Pe cum vedeți suntem încă aproximativ un oraș. Astăzi este o zi liberă în Germania și plănuisem o excursie puțin mai lungă, voiam să merg până în Italia, să stau până duminică, să plec astăzi, să stau până duminică. Și îmi făcusem eu planul, toate chestiile și astăzi, după ce m-am apucat să fac bagajul, strânsesem ceva din bagaj și îmi trece prin cap să mă uit pe contul din bancă, să văd câți bani mai am. Și din cauza unor, <laughs> unei situații financiare un pic precare dinainte de salariu, am hotărât să stau cu mițe la casă. Și când n-am mai plecat în Italia, și dacă toți suntem în Nuremberg și n-am nimic de făcut astăzi, apropo e foarte, foarte cald aici, m-am gândit să ies puțin pe lângă Nuremberg, pe lângă oraș, și să încerc să exersez mersul off-road. Când zic să exersez mersul off-road, mă refer să încerc să merg puțin pe off-road. Pentru că n-am, n-am de experiență, adică nu am n-am mers niciodată cu motocicleta pe drumul asfaltat. Și pentru că gestul poate, are și modul Enduro și motocicleta orientată într-un fel să o scot și pe drumuri neasfaltate, am zis să încerc marea cu degetul, să caut un drum destul de ușurel și să exersez să merg pe, pe drum nepavat și în același timp să exersez și mersul în picioare pe motocicletă, pentru că mi-e foarte frică să, să merg în picioare și dacă vrei să, te, să înveți să te dai off-road, ăsta este un criteriu foarte important să mergi pe motocicletă în picioare, ca să o poți echilibra, să o controlezi mai bine în off-road. Așadar, bine ați venit la prima lecție de off-road pentru mine și Jessica. A, și cred că am reușit să-i dau de capăt cu calitatea sunetului, pentru că nu mi-a plăcut deloc cum au ieșit ultimele clipuri din punct de vedere al calității audio. Nu aveam pack de Bluetooth legat cum trebuie de intercom, Adică era împerecheat cu intercomul, ca și telefon, nu ca și un alt intercom. Și fiind împerecheat prin Bluetooth ca și telefon, nu era activă, nu era activă funcția de High Definition Voice. Și abia acum am să aminte că trebuie să-ți dea un prompt cu, cu HD Voice atunci când l-a prins, lucru pe care nu mai făcea de ceva vreme încoace. Și am intrat astăzi un pic prin setări, l-am, am resetat și intercomul și pack-ul de Bluetooth. Vă leu cât de cald e! 32 de grade, tată! Uh. Hai, lăsând la o parte faptul că este în tricou și în pantalon scurt, dar... Bă, băiatule, ce cu rucsacul la roz? Așa și că toți suntem în drum spre ieșirea din oraș și am să vă vând un pont în legătură cu echipamentul de motocicletă auxiliar. La ce mă refer? Uh, prin echipament de motocicletă auxiliar vreau să spun base layer Ai geaca și pantalonii cu protecții, dar pe sub astea trebuie să mai porți ceva. Vara trebuie să porți un tricou tehnic care să scoate transpirația de la suprafața pielii. Uh, iarna trebuie să porți, o, să porți o bluză tehnică, să fie foarte subțire și foarte groasă. Și e normal că poți să cumperi chestiile astea de la un producător de echipamente de motocicletă. Dar, sunt, dar nu că sunt uh, foarte scumpe, sunt exagerat de scumpe. Așa că eu vă zic în felul următor. Da, cumpărăți echipamentul cu, de protecție pentru motocicletă, geacă, pantaloni, cizme, ghete și așa mai departe de la un producător de echipamente de motociclete. Dar când vine vorba de uh, base layer, de tricouri, de bluze de tehnice pentru perioada rece, mergeți la Decathlon. Eu mi-am luat bluza pentru vreme rece de la Decathlon de la Ski, pantalonii de luat pe de sub pentru vreme rece sunt tot de la Decathlon, tot de Ski, ciorapii pentru cizmele moto sunt de la secțiunea de călărie de la Decathlon, sunt la fel niște ciorapi foarte tehnici, special concepuți pentru cizme din cauciuc, cu care călăresc ăștia, cu care merg la echitație. Înțelegi? Adică nu văd rostul de ce ai dat atât de mulți bani doar pentru că este făcut de, de daineze sau de revit. E, și acum să vedem pe unde putem să mergem, să găsim niște drum neasfaltat.
Bine, nu e chiar pietriș, dar drumul este foarte murdar. Shit! <laughs> Fuck, nisip! Oh. Oh. Vai, ce m-am căcat pe mine! Puh, ce era să cad! Era în picioare, că și putut să o controlez dacă era mai atent, dar m-am speriat că am văzut nisip. Oh. Fuck! Hai să dăm un pic mai încolo. E foarte liniște aici. Se aud doar niște muște și păsărelele. Nu cred că aveam voie să vin cu motocicletă. O să mă echipez și o să-i dau puțin mai departe. Am văzut că e un sat mai aproape aici. Hai să vedem. Bă, știți care e problema? Că eu în picioare pot să stau pe motocicletă, dar stau foarte încordat. <laughs> nisip? Nisip, nisip. Am zis că mergem în primul sat, dar... Hai să vedem ce ești pe aici. Am înțeles eu dintr-un filmuleț de pe YouTube că ideea este să nu te uiți în jos, te uiți în față. Oai, câtea șansă! Și gata, am ajuns din nou la asfalt. Wow. Mamă, ce emoții am avut! Da, primul off-road, vă mulțumesc că ați venit cu mine. Sunt flash, că sunt transpirat de la stres. A fost mai ușor decât mă așteptam să merg în picioare pe motocicletă, dar îmi este foarte teamă încă să nu pic atunci când sunt în picioare, pentru că ar însemna să cad de la o înălțime foarte mare. 
Și doi, îmi pare foarte rău de motocicletă, nu vreau să o trântesc. Mai ales pe, pe nisip, să cadă vreo piatră sau, să cadă pe vreo piatră sau ceva. Huh. Mersi mult, ne vedem data viitoare. Ciao.